Сегодня крайне грустный день для всех настоящих любителей аниме. Стало известно, что 1 марта скончался Акира Тарияма, автор манги Dragon Ball. И ему было 68 лет, что по меркам японцев еще довольно молодой. Но тем не менее причиной смерти является острая субдоральная гематома. О смерти Тарияма сообщила его студия в виде официального письма. Неважно, нравится вам Dragon Ball или нет, смотрели вы его или нет. Это культовое произведение, которое повлияло на всех современных авторов. Все на манги и не только. Ее. Конечно, для СНГ комьюнити Dragon Ball не является какой-то супер культовой штукой, поскольку аниме к нам пришло намного позже, чем на Запад. Но, например, в США Dragon Ball было первым аниме, которое приучало людей, собственно, его смотреть. Как для нас потом в свое время была Sailor Moon, покемоны, а для более молодых это Наруто и все тому подобное. Если бы не Dragon Ball, то современные Сёнэн выглядели бы совершенно по-другому, и не факт, чтобы нам это нравилось. У Тарьямы был свой индивидуальный стиль рисовки и довольно-довольно узнаваемый. И кроме того, он также участвовал как дизайнер персонажа в серии Dragon Ball и в серии Chrono Trigger. Кроме того, недавно выходил полнометражный фильм «Страна песков» и вроде бы как должны запустить аниме-сериал. Была еще игра, кстати, по этой теме. И, видимо, это будет последнее произведение, к которому Тарьяма приложил руку. К сожалению, мы живем во время, когда авторы культовых произведений начинают нас покидать. К сожалению, культура производства манги и аниме крайне изматывающая и очень вредит здоровью авторов. Нас покинул Кентару Миура, теперь Акира Тарияма. И, возможно, скоро нас покинет даже какой-нибудь Миядзаки. Кто знает, кто знает. Хотя у него вроде бы все неплохо, сам-то он давно не рисовал уже. Если вам понравилось это маленькое небольшое видео, то не забудьте нас поставить. Лайк, оставить комментарий про Dragon Ball, нравится вам он или нет, смотрели вы его или нет. Поделиться этим видео с друзьями и подписаться на канал мне будет очень приятно. 